హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోని మనకు బెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను చూడండి మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్లో మనకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మనకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది అలాగే మనకు ర్యామ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మనకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్లో మనకు అవైలబుల్గా ఉంది ఇక్కడ మీరు పబ్జీని కూడా ఎటువంటి స్టక్ కాకుండా పబ్జీ గేమ్ని కూడా ఇక్కడ మీరు స్మూత్గా రన్ చేయవచ్చు తర్వాత మనకు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్తో మీకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ అవైలబుల్గా ఉంది ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఏంటి దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలి దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి కంప్లీట్గా మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ నేమ్ ఏంటి అంటే స్మార్ట్ గాగా అని ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను చూడండి మనకి ఇక్కడ స్మార్ట్ గాగా సెటప్ ఫైల్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా ముందుగా దీన్ని ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాం దానికోసం ఇక్కడ మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఎస్ అన్న అడుగుతుంది ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ అగ్రి మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ లొకేషన్ అడుగుతుంది మీకు డిఫాల్ట్గా సి డ్రైవ్లో అయితే ఉంటుంది అలాగే ఉంచేయండి తర్వాత ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ స్మార్ట్ గాగా అనే ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్స్టాల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఇన్స్టాల్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ జస్ట్ దీని మీద అన్ టిక్ ఇచ్చేయండి టిక్ వేసి మనం ఇక్కడ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఈ విండోను క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత చూడండి మనకి ఇక్కడ స్మార్ట్ గాగానే ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఇన్స్టాల్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది ఇది మనకు నాక్స్ ప్లేయర్ బ్లూ స్టాక్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రన్ అవుతుంది మనకు నాక్స్ ప్లేయర్ అవన్నీ మీకు చాలా స్లోగా అయితే రన్ అవుతాయి కానీ మనకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ స్మార్ట్గా ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది చూడండి మనకి ఇప్పుడు మనం కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను మీకు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక సెట్టింగ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి అలాగే ఉంచండి తర్వాత ఇక్కడ మనకు అడ్వాన్స్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ ఉన్న సెట్టింగ్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్కి మనకు మొబైల్ రెజల్యూషన్ అయితే ఉంటుంది కాంటి మీరు ట్యాబ్లెట్లోకి అయితే మార్చుకోవచ్చు మొబైల్లో ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా ఒకవేళ మీకు హైట్ విడుతు మీకు నచ్చిన విధంగా చేయాలి అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ కస్టమైజ్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు విడుతు హైట్ అలాగే మీకు ఇష్టమైనట్టుగా ఇక్కడ చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ మనం మొబైల్ని అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేసాము చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సిపి అని ఉంటుంది సిపి మనం మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీకు డిఫాల్ట్గా వన్ కోర్ ఉంటుంది కానీ మనం ఇక్కడ ఫోర్ కోర్ని అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేద్దాం తర్వాత మనకు ర్యామ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ నుంచి మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వరకు అయితే మనకు అవైలబుల్గా ఉంది మనకు డిఫాల్ట్గా వన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది కానీ మనం దీన్ని ఫోర్ జీబీ ర్యామ్లోకి అయితే చేంజ్ అయితే చేసుకోవాలి తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది ఇది అలాగే ఉంచేయండి ఎందుకంటే మనకు డైరెక్ట్ ఎక్స్ అనే ఈ ఆప్షన్ మనకు వితౌట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్తో కూడా మనకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్లెట్ అనేది రన్ అవుతుంది కాబట్టి దీని ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే చేయకండి తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనకి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే రీబూట్ అని ఉంటుంది రీబూట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్లెటర్ ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఓపెన్ అయింది మనకు చూడండి ఇక్కడ లోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందాక మనం అప్లై చేసిన సెట్టింగ్స్ మనకు వచ్చా లేదా అనేది మనం చూస్తే దానికోసం ఇక్కడ సెట్టింగ్లో వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి మనకు ఇక్కడ మన మొబైల్లో ఎలా ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సేమ్ మనకు ఇక్కడ కూడా అటువంటి ఆప్షన్సే ఉంటాయి చూడండి మనకి ఇక్కడ స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వరకు అయితే మనకు అవైలబుల్గా ఉం
తర్వాత మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి మనకు ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ చేయడానికి తర్వాత మనం ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది మనం గేమ్స్ ఆడేదానికి అయితే యూస్ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత మనకు ఏపీకి అంటే మనం మన కంప్యూటర్లో ఉన్న యాప్స్ను కానీ లేదా వేరే ఏదైనా ఆండ్రాయిడ్ సంబంధించిన యాప్స్ని కానీ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మన కంప్యూటర్లోని ఫైల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యాయి చూడండి మనం ఇక్కడ ఈ యాప్ని అయినా సరే ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు చూడండి మనం ఒక గేమ్ని అయితే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాం ఒక ఫ్రెండ్ చూడండి మనకి ఇక్కడ గేమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది చూడండి మనం ఇందాక ఒక హిల్ క్రీమ్ బ్రేసింగ్ సంబంధించిన ఒక గేమ్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా చూడండి మనకి ఇక్కడ గేమ్ కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది తర్వాత మనం ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు వాల్యూమ్ పెంచడానికి అలాగే మనం వాల్యూమ్ తగ్గించడానికి ఆప్షన్స్ అనేవి యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు స్క్రీన్ షాట్ కోసం ఇది మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత మనకు మల్టీ మల్టీ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్స్ ఓపెన్ చేయడానికి మనకు ఈ ఆప్షన్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత ఇది లొకేషన్ సంబంధించిన జీపీఎస్ సెట్టింగ్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చేంజెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మనకు వైబ్రేషన్ అంటే మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకు వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్ బటన్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసిన వాటిలో మీకు నాక్స్ ప్లేయర్కి బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ అని చెప్పవచ్చు స్మార్ట్ గా వితౌట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్తో మీరు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అలాగే మీకు స్టక్ అయ్యే ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యూటర్లో బెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యూటర్ అలాగే మీకు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ కూడా మీకు సెవెన్ పాయింట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి కూడా మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి